Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo na isang random ma na isang random math problem galing from number theory. So ito yung tanong niya mga lodi, tinanong ng isa sa mga subscribers natin. And yung tanong niya, Sir IJ, paano po ba makuha to? Find the remainder when 2021 raised to 2022 is divided by 11. So para dun sa mga hindi pa ganun kaalam sa mga number theory, usually parang iisipan nila ng pattern yan. So kaya nga tayo nandito mga lodi para i-share natin yung quickest way kapag nag-divide tayo ng ganito and kukunin yung remainder. Pero you have to take into the considerations. Ito applicable lang itong mga lodi yung gagawin natin kapag yung divisor natin is a prime number. Kapag hindi mga lodi, ibang way na yun. So, dun muna tayo mag-focus dun sa prime number yung divisor natin. So, naalala nyo naman yung prime number is a number that is only divisible by 1 and itself. So, ito prime number itong 11. So, bali ano mangyari dyan sir IJ? So, 2021 raised to 2022, divide daw natin by 11. Okay? So, first step, ito yung tinatawag natin na Fermat's Little Theorem. So, ang una natin gagawin mga Lodi, magma-minus 1 tayo dito. Kapag prime lang to ulit ha, magma-minus 1 tayo dito. So, 11 minus 1 mga Lodi, so that is 10. Tapos, itong, divide, itong exponent natin, sorry, i-divide natin dito. So, i-divide natin dito, then kukunin natin yung remainder. Eh, since alam naman natin na 10 yan, tapos 2022, 2 yung dulo, so automatic remainder nyan ay 2. So, nakuha mga Lodi, ulitin ko ha. Minus 1 ni Sir IJ yung 11, naging 10. Tapos itong exponent, dinivide ni Sir IJ doon, kinuha niya yung remainder. So, ang remainder natin ay 2, papalitan natin ngayon yan. So, our division will be, magiging ganito na siya mga Lodi. So, same lang ng remainder na makukuha yan. Kasi nga, ina-apply niya yung Fermat's Little Theorem. Okay? So, yan ay mangyari mga Lodi. Tapos, ang goal natin, kailangan paliitin pa natin to. Gusto natin paliitin pa para at mas maging ano tayo sa mga numbers. So, ganito yung technique. Kung ano naman yung base natin mga load, i-divide natin dito sa 11. And then, kukunin natin yung remainder. So, napansin nyo yung difference? Sa exponent, ang dinivide natin yung minus 1 ng divisor natin. Kapag sa base natin, di-divide natin yung mismong divisor natin. So, kapag yung 2021 mga load, Dinivide natin ang 11. Siyempre, hindi naman lahat rectang alam pa ni mga divisibility rules. Pwede nyo naman i-divide yan manually. So, this is 1. This is 11. 92. So, 92 divide 11. That's 8. This is 88. And then, we have 41. 41 divided by 11. So, we have 3. Tapos, remainder 8 mga lods. Okay? So, remainder 8 yan. Kung ano yung remainder natin, yun yung ipapalit mo ngayon. So, what will happen is, naging ganito na siya. 8 squared divided by 11. So, mas madali na siyang i-divide. So, ano mangyari dito? This will become 64 divided by 11. So, ano magiging final answer natin? So, this is 5 pero ang inahanap remainder. Therefore, the correct answer is 9. So, bigay pa tayo na isa pang example. Kunyari, so, isip tayo na random on the spot ng mga loads. So, kunyari, try natin na, uh, let's say, uh, 5 raised to... Uh, Let's say, isip tayo, 512 divided by, uh, let's say, um, isip tayo ng prime, let's say, 7. Ayan. So, ganun ulit yung gagawin. ba 7 is prime. So, ano ulit yung first step, mga lods? So, ang first step dyan, mga lods, is, uh, i-minus 1 natin to, ba So, i-minus 1 natin. Ito, wala na tayong problema kasi mas maliit na siya dito. So, okay na yan. Ito na lang yung problema natin. Kasi kanina, malaki to. Kaya kailangan i-divide mo dito. So, ito, 512. Saan natin to di-divide mga Lodi? Tama ka dyan, sa 6. Bakit? Kasi yung minus 1 na rule natin sa exponent. Kasi prime si 7. So, kapag yung 512, di-divide natin sa 6. ano remainder mga Lods? Okay, kung mabilis ka mag-mental math, ang remainder niyan ay 2 kasi 510 is divisible by 6. So, this is remainder 2. So, ano mangyari? Ito, mapapalitan na siya. So, that is 5 squared divided by 7. So, that is 25 divided by 7. Ang sagot ay 3. Remainder 4. So, yun na yung magiging final answer natin. So, ano ba yung ibig sabihin yan? Parang sinamarize ko lang yung Fermat's Little Theorem. So, paano tayo mag-divide ng isang malaking uh, nakaray sa isang power by a prime number? So, alam ko meron din akong tutorial yan. Pero, yun, just in case you have further questions or clarifications, huwag kayo mahiya magtanong mga lods. Thank you so much sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. And I hope you all the best for kailangan kayo ni Lord. See you in my next match tutorial video and bye-bye!